കാതിലെ കടുക്കൻ ഊരി നൽകി മേൽശാന്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകി അജയ് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ ആർക്കാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സമാഹരണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു മാസത്തെ സ്വന്തം വരുമാനം ആകെ നൽകുന്നവർ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് നീക്കി വെച്ച പണം ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ സമ്പാദ്യ കൊടുക്ക അപ്പാടെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ജനമനസ്സുകളുടെ നിശ്ചിതാർഢ്യം താൻ തൊട്ടറുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറയുന്നു തൻ്റെ കടുക്കൻ ഊരി നൽകിയ മങ്കട അങ്ങാടിപ്പുറം തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി ശ്രീനാഥ് നമ്പൂതിരിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ ആർക്കാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നത് നേരത്തെ തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് ഓഫീസിലെത്തിയത് ദുരിതബാധിതർക്ക് സുമനസ്സുകൾ സ്വയം തയ്യാറായി വന്ന് നൽകുന്ന സഹായം സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇന്നറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തൻ്റെ കടുക്കനൂരി നൽകിയ മങ്കട അങ്ങാടിപ്പുറം തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി ശ്രീനാഥ് നമ്പൂതിരിയെക്കുറിച്ചാണത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന് പ്രവർത്തകർ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാതിലെ കടുക്കൻ ഊരി നൽകിയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ ആർക്കാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു നഷ്ടക്കണക്കുകൾ മാറുന്നു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകി അജയ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വില പറഞ്ഞിട്ടും വിൽക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെയാണ് കോട്ടയത്തെ അജയ് ഇന്നലെ പ്രളയബാധിതർക്കായി നൽകിയത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനായി കോട്ടയം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ബസേലിയസ് കോളേജിൽ നടത്തുന്ന സംരംഭ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവ കൈമാറാൻ കുടുംബസമേതമാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിയത് മാങ്ങാനം നെല്ലിക്കൽ അജയ് സക്കറിയ കോട്ടയം ടൗണിലും ചവിട്ടുവരിയിലും നടത്തിയിരുന്ന വസ്ത്ര വ്യാപാര ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശേഷിച്ച തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പല ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും എത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പറയുകയും ചെയ്തു ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ വില വരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നാൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടപ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മറന്നെന്ന് അജയ് പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നൽകുന്നവരും ഏറെ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട കേരള ജനതയെ സഹായിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കൈമാറുന്ന പ്രമുഖരുടെ എണ്ണം ദിവസം പ്രതി കൂടുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകി അലവൻസ് ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് രൂപയുടെ ചെക്കാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയും റിട്ടയർഡ് ഡി ജി പി കെ പി സോമരാജൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ തൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും നൽകി കായംകുളം ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി പണത്തിനും ചെക്കിനും പുറമെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വരെ നൽകിയവരുണ്ട് സി പി എം ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ചന്ദ്രാനന്ദന മകൾ ഉഷ വിനോദ് തൻ്റെ സ്വർണ്ണ മോതിരമാണ് ഊരി നൽകിയത് എ ഐ വൈ എഫ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ സ്വർണവിളയും നൽകുകയുണ്ടായി കായംകുളം കൃഷ്ണപർ പഞ്ചായത്തിലെ സന്ദീപ് ആര്യ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ബാലമോൾ ജന്മദിനത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞു വളയാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗളൂർക്കും സന്ദർ